ഇപ്പം ഏത് സെയിൽസ് ആൻഡ് ഡിസ്ട്രിബ്യൂഷൻ ആണ് ഇത് ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്നത് സെയിൽസ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ ആക്ച്വലി നമ്മൾ പർച്ചേസിന്റെ നേരെ ഓപ്പോസിറ്റ് ആണ് നിങ്ങൾക്ക് അറിയാം കൂടുതലായിട്ട് ഇതിനകത്ത് എക്സ്പ്ലനേഷന്റെ ആവശ്യമൊന്നുമില്ല സെയിൽസ് ആൻഡ് ഡിസ്ട്രിബ്യൂഷൻ എന്നാ ചെയ്യുന്നത് അല്ലെങ്കിൽ സെയിൽസ് പ്രോസസ് ആണ് മെയിൻ ആയിട്ട് ഇതിനകത്ത് ഉണ്ടാവും സെയിൽസ് കാര്യങ്ങളൊക്കെ കുറച്ച് ഡീറ്റെയിൽസ് ഒക്കെയാണ് ഇതിനകത്ത് മെയിൻ ആയിട്ട് പറയാനുള്ളത് ഇനി നമുക്ക് ആദ്യം ഇതിന്റെ എന്റർപ്രൈസ് സ്ട്രക്ചർ നോക്കണം എല്ലാ മൊഡ്യൂളിലും എന്റർപ്രൈസ് സ്ട്രക്ചർ ഉണ്ടല്ലോ എസ് എ ബി ഫിനാൻസിലാണെങ്കിൽ കമ്പനി കമ്പനി കോഡ് ബിസിനസ് ഏരിയ എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞ് അങ്ങനെ പോകും ദെൻ എം എം എല്ലാണെങ്കിൽ പർച്ചേസ് ഓർഗനൈസേഷൻ പർച്ചേസ് ഗ്രൂപ്പ് അല്ലെ സോറി കമ്പനി കമ്പനി കോഡ് പ്ലാന്റ് സ്റ്റോറേജ് ലൊക്കേഷൻ പർച്ചേസ് ഓർഗനൈസേഷൻ ആൻഡ് പർച്ചേസ് ഗ്രൂപ്പ് ഇത്രയാണ് എം എം ഇന്റെ എന്റർപ്രൈസ് സ്ട്രക്ചർ അതിൽ പർച്ചേസ് കമ്പനി കമ്പനി കോഡ് ഓൾറെഡി നമ്മളിൽ ഉണ്ടായിരുന്നു അതിനുശേഷം നമ്മൾ പ്ലാന്റ് സ്റ്റോറേജ് ലൊക്കേഷനും പർച്ചേസ് ഓർഗനൈസേഷനും പർച്ചേസ് ഗ്രൂപ്പുമാണ് നമ്മളിവിടെ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്ത് എം എം ഒരു പുതുതായിട്ട് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്തത് അത്ര അവിടെ നിൽക്കുകയല്ല അതിന് ഡൗട്ടൊന്നുമില്ലല്ലോ ഹലോ ഒരു കോള് വരുന്നു ഇനി നമുക്ക് എസ് ഡിയുടെ എന്റെ പൈ സ്ട്രക്ചറിലേക്ക് കിടക്കാം എസ് ഡിയുടെ എന്റെ പൈ സ്ട്രക്ചറിലേക്ക് കിടക്കാം നമുക്ക് ആദ്യം അതിന്റെ ഒരു ചെറിയ ഒരു നോക്കാം ഇവിടെ ഓൾറെഡി കമ്പനി സ്ട്രക്ചർ ഓൾറെഡി നമ്മൾ കണ്ടിരിക്കുന്ന തന്നെയാണ് എം എമ്മിൽ കണ്ടത് തന്നെയാണ് കമ്പനി കമ്പനി കോഡ് പ്ലാന്റ് കമ്പനി കമ്പനി കോഡ് പ്ലാന്റ് സ്റ്റോറേജ് ലൊക്കേഷൻ അതിന് മാറ്റമൊന്നുമില്ല ഇൻവെൻറ്ററി വരുമ്പോൾ പ്ലാന്റ് സ്റ്റോറേജ് ലൊക്കേഷൻ എക്സ്ട്രാക്ട് ചെയ്ത് വരും അത് നമ്മൾ ഓൾറെഡി എം എമ്മിൽ ഡിസ്കസ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അതിലൊന്നും മാറ്റമില്ല കമ്പനി കമ്പനി കോഡ് പ്ലാന്റ് സ്റ്റോറേജ് ലൊക്കേഷൻ അതിലൊന്നും പുതിയതായിട്ട് മാറ്റമൊന്നുമില്ല അതൊക്കെ സെയിം തന്നെ ഇത് നമുക്ക് എക്സ്ട്രാ കയറി വരുന്നത് ഇവിടെ ഞാൻ വരച്ചിട്ടുണ്ട് ഓൾറെഡി നമ്മൾ കമ്പനി കൂടെ അറിയാം കമ്പനി കമ്പനി കൂടെ പ്ലാന്റുകളെ കുറിച്ചൊക്കെ നമുക്ക് അറിയാവുന്നതാണ് ബിസിനസ് ഇതാണ് അതിന്റെ സ്റ്റോറേജ് ലൊക്കേഷനെ കുറിച്ച് അറിയാവുന്നതാണ് ഇനി നമുക്ക് നോക്കാനുള്ളത് സെയിൽസിന്റെ മാത്രം അതായത് സെയിൽസ് ഡിപ്പാർട്ട്മെന്റിന്റെ എന്റർപ്രൈസ് സ്ട്രക്ചർ ആണ് അല്ലെങ്കിൽ എസ് ഡിയുടെ മാത്രം എന്റർപ്രൈസ് സ്ട്രക്ചറിനെ കുറിച്ചാണ് ഡിസ്കസ് ചെയ്യാൻ എം എമ്മിന്റെ ആണെങ്കിൽ ഏതൊക്കെയാണ് പർച്ചേസ് ഓർഗനൈസേഷൻ പർച്ചേസ് ഗ്രൂപ്പ് കൊണ്ട് കഴിഞ്ഞു അത്രയേ ഉള്ളൂ എം എമ്മിന്റെ ആ ഡിപ്പാർട്ട്മെന്റ് സ്ട്രക്ചർ സെയിൽസിലേക്ക് വരുമ്പോൾ കുറച്ചുകൂടെ ഡിഫറെന്റ് ആണ് കാര്യങ്ങൾ അതിൻ്റെ അത് ഏറ്റവും ആദ്യം നമുക്ക് നോക്കാനുള്ളത് സെയിൽ ഓർഗനൈസേഷൻ എന്നുള്ളതാണ് സെയിൽ ഓർഗനൈസേഷൻ സെയിൽ ഓർഗനൈസേഷൻ പർച്ചേസ് ഓർഗനൈസേഷൻ പർച്ചേസ് ഡിപ്പാർട്ട്മെന്റിൽ എന്താണോ റോഡ് അതിൻ്റെ നേരെ ഓപ്പോസിറ്റ് ആണ് സെയിൽ ഓർഗനൈസേഷൻ സെയിൽസ് ഡിപ്പാർട്ട്മെന്റ് അതായത് ആ സെയിൽ ഡിപ്പാർട്ട്മെന്റിന്റെ ഓവറോൾ റെസ്പോൺസിബിൾ ആയിട്ടുള്ള ഒരു വ്യക്തി അല്ലെങ്കിൽ ഒരു മാനേജർ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ഗ്രൂപ്പ് ഓഫ് ആൾക്കാരാണ് സെയിൽ ഓർഗനൈസേഷൻ ഉണ്ടാവുക നമുക്ക് വേണമെങ്കിൽ അവരെ സെയിൽസ് മാനേജർ സെയിൽ മാന അല്ലെങ്കിൽ ആ ഡിപ്പാർട്ട്മെന്റിന്റെ ഓവറോൾ ഹെഡ് സെയിൽസ് മാനേജർ അല്ലെങ്കിൽ ആ ഡിപ്പാർട്ട്മെന്റ് ഓവറോൾ ഹെഡ് ആയിട്ട് നമുക്ക് അതിനെ കൺസൾട്ട് ചെയ്യാം സെയിൽ ഓർഗനൈസേഷൻ എന്നാണ് നമ്മൾ വിളിക്കാം രണ്ടാമത്തത് ഡിസ്ട്രിബ്യൂഷൻ ചാനൽ ഡിസ്ട്രിബ്യൂഷൻ ചാനൽ ഡിസ്ട്രിബ്യൂഷൻ ചാനലിലാണ് നമ്മൾ തീരുമാനിക്കുന്നത് ഗുഡ്സ് എങ്ങനെ ഡിസ്ട്രിബ്യൂട്ട് ചെയ്യണം എന്നുള്ളതാണ് അതിന്റെ തൊണ്ണാമത്തെ ഡിസ്ട്രിബ്യൂഷൻ എങ്ങനെ നമ്മൾ അല്ലെങ്കിൽ എങ്ങനെ ഡിസ്ട്രിബ്യൂഷൻ ചെയ്യണം പിന്നെ എന്ത് ഡിസ്ട്രിബ്യൂഷൻ അതായത് നമ്മളിപ്പം റോ മെറ്റീരിയൽ ആണോ ഫിനിഷ്ഡ് ഗുഡ്സ് ആണോ സെമി ഫിനിഷ്ഡ് ഗുഡ്സ് ആണോ ഇങ്ങനെയുള്ള കാര്യങ്ങളെ കുറിച്ചൊക്കെ ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്ന ഒരു മാനേജർ എന്ന് തന്നെ നമുക്ക് വിളിക്കാം അവരെയാണ് നമ്മൾ ഇവിടെ ഞാൻ ഫുൾ ടൈപ്പ് ചെയ്തിട്ടില്ല എന്റെ ഫുൾ നെയിം ഡിസ്ട്രിബ്യൂഷൻ ചാനൽ എന്നാണ് ഡിസ്ട്രിബ്യൂഷൻ ചാനൽ അവരുടെ ഉപയോഗം അല്ലെങ്കിൽ അവരുടെ റെസ്പോൺസിബിൾ എന്ന് പറയുന്ന അവരുടെ ജോലി എന്ന് പറയുന്നത് സെയിൽസ് ഡിപ്പാർട്ട്മെന്റില്
അതിന് എക്സാമ്പിൾ ആണ് അപ്പൊ ഒരു കസ്റ്റമർ ഒരു കസ്റ്റമർ വന്നിട്ട് ഗുഡ്സ് അവൈലബിൾ ആണോ എന്ന് നമ്മൾ കണ്ടു അല്ലെങ്കിൽ ചോദിച്ചു അപ്പൊ അയാൾക്ക് വേണ്ടത് റോ മെറ്റീരിയൽ ആണോ ഫിനിഷ്ഡ് ഗുഡ്സ് ആണോ സെമി ഫിനിഷ്ഡ് ഗുഡ്സ് ആണോ റെഡി ഗുഡ്സ് ആണോ ഏത് ടൈപ്പ് ഓഫ് ഗുഡ്സ് ആണ് അയാൾക്ക് വേണ്ടത് എന്ന് തീരുമാനിക്കുന്നതാണ് ഡിസ്ട്രിബ്യൂഷൻ അവരെ നമ്മൾ ഒരു വ്യക്തിയെ ഒരു മാനേജർ സംഘടിപ്പിക്കണം അതും ഒരു മാനേജർ തന്നെ ആയിട്ട് സംഘടിപ്പിക്കണം അപ്പൊ ആരൊക്കെയായി സെയിൽ ഓർഗനൈസേഷൻ ആയി ഡിസ്ട്രിബ്യൂഷൻ തന്നെയായി പിന്നെയുള്ളത് ഡിവിഷൻ ആണ് ഡിവിഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഇപ്പം ഒരു കമ്പനിയിൽ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ഒരു ഷോപ്പാണെന്ന് വരുക ഒരു ഷോപ്പാണെന്ന് വരുക ഇപ്പൊ നിങ്ങളിപ്പം മൈജി എന്ന് പറയുന്ന തന്നെ എടുക്കാം മൈജി എന്ന് പറയുന്ന ഷോപ്പ് തന്നെ തന്നെ എടുക്കാം ഈ മൈജി എന്ന് പറയുന്നത് ലാപ്ടോപ്പ് ഉണ്ട് ഫോണുണ്ട് ഹെഡ്സെറ്റ് ഉണ്ട് അങ്ങനെയുള്ള എല്ലാ ഐറ്റംസ് ഇതിൽ മൂന്ന് ഐറ്റംസ് ആണ് എഴുതുക അതായത് ഒന്ന് ലാപ്ടോപ്പ് പിന്നെ ഒന്ന് ഫോണ് പിന്നെ ഒന്ന് ഹെഡ്സെറ്റ് ഇങ്ങനെ മൂന്ന് ഗ്രൂപ്പ്സുകൾ വിൽക്കുന്ന ഷോപ്പാണ് ഏത് മൈജി എന്ന് പറയുന്ന ഷോപ്പ് അതിൽ ഒരു കസ്റ്റമർ വേണ്ട ഗുഡ്സ് ലാപ്ടോപ്പ് ആണോ ഫോൺ ആണോ ഹെഡ്സെറ്റ് ആണോ എന്ന് തീരുമാനിക്കുന്നതാണ് ഡിസ്ട്രിബ്യൂഷൻ ചാനലിന്റെ ഉപയോഗം അല്ലെങ്കിൽ അവരുടെ ഉത്തരവാദിത്വം ഓക്കെ അടുത്ത ആളെന്ന് പറയുന്നത് ഡിവിഷൻ ആണ് ഡിവിഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് അതിന്റെ താഴെ വരുന്ന ഒരു മാനേജർ ആണ് അതിന്റെ ഡിസ്ട്രിബ്യൂഷൻ താഴെ വരുന്ന ഒരു മാനേജർ അയാൾ എന്താണ് തീരുമാനിക്കുന്നത് അപ്പം ഒരു കസ്റ്റമർ തീരുമാനം അല്ലെങ്കിൽ ഡിസ്ട്രിബ്യൂഷൻ ചാനലിന്റെ മാനേജർ ഒരു കസ്റ്റമറെ കണ്ടുപിടിച്ചു അയാൾക്ക് ഫോൺ ആണോ വേണ്ടത് തീരുമാനിച്ചു ആ കസ്റ്റമറിന് ഏത് ഫോൺ വേണം അതായത് എന്താ ഓപ്പോയുടെ ഫോൺ വേണോ അതുപോലെ തന്നെ വിവോയുടെ ഫോൺ വേണോ അല്ലെങ്കിൽ റെഡ്മിയുടെ ഫോൺ വേണോ ഇങ്ങനെ ആ ഗ്രൂപ്പ്സിനെ തന്നെ പിന്നെ എന്ത് ചെയ്തു നമ്മളൊന്ന് ഡിവൈഡ് ചെയ്യും അല്ലെങ്കിൽ ഒന്നും കൂടെ ഒന്ന് ഡിവൈഡ് ചെയ്യും അല്ലെങ്കിൽ ഇപ്പൊ ഗ്രൂപ്പ് അതിൽ ഏത് ഗ്രൂപ്പ്സ് ആണോ വേണ്ടത് എന്ന് തീരുമാനം എടുക്കുന്നതാണ് ഡിവിഷൻ അതാണ് ഞാൻ എക്സാമ്പിൾ ആയിട്ട് പറഞ്ഞത് ഡിസ്ട്രിബ്യൂഷൻ ചാനൽ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു മാനേജർ ആ മാനേജർ ഒരു കസ്റ്റമറെ കണ്ടുപിടിച്ചു അയാൾക്ക് ഫോൺ വേണമെന്ന് തീരുമാനിച്ചു അതിന് ശേഷം ഡിവിഷൻ എന്ന് പറയുന്ന മാനേജറിലേക്ക് വരുന്നു അല്ലെങ്കിൽ ഡിവിഷൻ എന്ന് പറയുന്ന വ്യക്തിയിലേക്ക് വരുന്നു ആ വ്യക്തിയാണ് തീരുമാനിക്കേണ്ടത് അല്ലെങ്കിൽ ആ വ്യക്തിയാണ് എന്ത് ചെയ്യേണ്ടത് ആ ഫോണ് അതിൽ ഏത് ഏത് ഫോൺ വേണം ഏത് ടൈപ്പ് ഓഫ് ഫോൺ വേണം അല്ലെങ്കിൽ എത്ര റാമിന്റെ നാല് റാമിന്റെ വേണോ ടെൻ റാമിന്റെ വേണോ ടു ജി ബി റാം ആണോ വേണ്ടത് എത്ര മെമ്മറി വേണം ഏത് കമ്പനിയുടെ ഫോൺ വേണം ഇങ്ങനെയുള്ള കാര്യങ്ങളെ കുറിച്ചൊക്കെ ഒന്ന് ക്രോഡീകരിച്ചിട്ട് ഏത് ഗുഡ്സ് ആണെന്നുള്ള ഫുൾ ഡിസിഷൻ എടുക്കേണ്ട ആളാണ് ഡിസിഷൻ എന്ന് പറയുന്ന വ്യക്തി ഓക്കെ അങ്ങനെ മൂന്ന് ആൾക്കാർ ചേരുന്ന ഒരു ടേബിൾ ആണ് സെയിൽ ഏരിയ എന്ന് പറയുന്നത് അതായത് സെയിൽ ഏരിയ എന്ന് പറയുന്നത് ആദ്യം സെയിൽ ഓർഗനൈസേഷൻ ഉണ്ടാവും അതെന്ന് പറയുന്ന ആരാണ് ആ സെയിൽസ് ഡിപ്പാർട്ട്മെന്റ് ഓവറോൾ റെസ്പോൺസിബിൾ ആയിട്ടുള്ള പേഴ്സൺ അതൊരു വ്യക്തി ആയിട്ട് നമുക്ക് അനുസരിച്ച് ഒന്നോ ഒരു ഗ്രൂപ്പിൽ ഒരു ഗ്രൂപ്പ് ഓഫ് ആൾക്കാരോ ആണ് സെയിൽ ഓർഗനൈസേഷൻ ഉള്ളത് നമുക്ക് ഒരു വ്യക്തി ആയിട്ട് തന്നെ എടുക്കാം അല്ലെങ്കിൽ സെയിൽസ് മാനേജർ എടുക്കുന്നത് ആ സെയിൽസ് മാനേജർ എടുക്കുന്നു അതിന് ശേഷം ഡിസ്ട്രിബ്യൂഷൻ ചാനൽ വരുന്നത് ഡിസ്ട്രിബ്യൂഷൻ ചാനൽ എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു കസ്റ്റമർക്ക് ഏത് ടൈപ്പ് ഗുഡ്സ് ആണ് വേണ്ടത് അല്ലെങ്കിൽ എന്താണ് എന്താണ് വേണ്ടത് എന്താണ് വേണ്ടത് ചിലപ്പോൾ റോ മെറ്റീരിയൽ നമ്മളതിൽ കുറെ നമ്മൾ ഷോപ്പിൽ കുറെ അധികം ഗുഡ്സ് ഉണ്ടാവും അതിൽ ഏത് ഗുഡ്സ് ആണ് ഈ പറയുന്ന കസ്റ്റമർക്ക് വേണ്ടത് എന്ന് തീരുമാനം എടുക്കുന്നതാണ് ഡിസ്ട്രിബ്യൂഷൻ ചാനൽ ഡിവിഷൻ എന്ന് പറയുമ്പോൾ അതിനേക്കാൾ കുറച്ചും കൂടെ അങ്ങനെ നമ്മൾ ഗ്രൂപ്പ് ചെയ്യും അതായത് ആ ടൈപ്പ് ഓഫ് ഗുഡ്സിനകത്ത് ഏത് വേരിയന്റ് ഓഫ് ഗുഡ്സ് വേണം അതായത് നമ്മൾ എക്സാമ്പിൾ ആയിട്ട് ഫോണാണ് വേണ്ടത് തീരുമാനിച്ചു ആ ഫോണില് ഏത് ടൈപ്പ് ഓഫ് ഫോൺ വേണം അതായത് നമ്മൾ റെഡ്മി വേണോ അല്ലെങ്കിൽ വിവോ വേണോ എന്നുള്ള കാര്യം തീരുമാനം എടുക്കുന്നതാണ് ഡിവിഷൻ ഇങ്ങനെ ഇങ്ങനെ ഈ മൂന്ന് ആൾക്കാർ ചേരുന്നതാണ് സെയിൽ ഏരിയ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു രണ്ടാമത് ഡിസ്ട്രിബ്യൂഷൻ ആണ് എന്ന് പറയുന്നത് ഏത് ഗുഡ്സ് ആണെന്നുള്ളത് അതിനുശേഷം ഡിവിഷൻ എന്ന് പറയുമ്പോൾ കുറേയും കൂടെ ഗ്രൂപ്പ് ചെയ്യുന്നു ആ ഗുഡ്സിനെ നമ്മൾ കുറെ കൂടെ ഗ്രൂപ്പ് ചെയ്തിട്ട് സ്പെസിഫൈ ചെയ്ത ഏത് ഗുഡ്സ് ആണെന്നുള്ള കാര്യം നമ്മൾ തീരുമാനിക്കും ഇവര് മൂന്ന് പേര്
അല്ലെങ്കിൽ ആ ഡിസ്ട്രിബ്യൂഷൻ ചാനലിന്റെ അണ്ടറിൽ ഒരു ഡിവിഷൻ അത് അതുപോലെ തന്നെ ലാപ്ടോപ്പ് എന്ന് പറയുന്ന ബുക്സിന്റെ കീഴിൽ അല്ലെങ്കിൽ ആ ബുക്സിന് വേണ്ടി മാത്രം ഒരു ഡിസ്ട്രിബ്യൂഷൻ ചാനൽ വരും അതിന്റെ അണ്ടറിൽ വേറെ ഡിവിഷൻ വരും അതുപോലെ ഹെഡ്സെറ്റ് മാത്രം ഒരു ഡിസ്ട്രിബ്യൂഷൻ ചാനൽ വരും മറ്റൊരു ഡിവിഷൻ വരും അപ്പൊ കമ്പനി വലുതാന്നനുസരിച്ച് ഈ ചാനലിന്റെ എണ്ണം കൂടും ഓക്കെ അതായത് സെയിൽ ഏരിയയുടെ എണ്ണങ്ങൾ കൂടാം ഈ ഗുഡ്സ് അനുസരിച്ച് ഗുഡ്സിന്റെ അല്ലെങ്കിൽ കമ്പനിയുടെ വലുപ്പം അനുസരിച്ച് ഡിസ്ട്രിബ്യൂഷൻ ചാനൽ സോറി സെയിൽ ഏരിയാസ് കൂടാം എണ്ണം കൂടാം സാധാരണ ഒരു കമ്പനിയിലാണെങ്കിൽ സാധാരണ ഗതിയിൽ ചെറിയ കമ്പനി ആണെങ്കിൽ ഒരെണ്ണം ഉണ്ടാവുള്ളൂ ഒരു സെയിൽ ഓർഗനൈസേഷൻ ഒരു ഡിസ്ട്രിബ്യൂഷൻ ആണ് ഒരു ഡിവിഷൻ ഈ മൂന്ന് പേരുടെ ചേരുന്ന ഒരു സെയിൽ ഏരിയ അതേസമയം കുറേ കൂടെ വലിയൊരു കമ്പനി ആകുമ്പോൾ എന്ത് ചെയ്യും ചിലപ്പോൾ ഇവരെയും കൊണ്ട് മാത്രം മെയിൻറ്റെയിൻ ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല അപ്പൊ എന്ത് ചെയ്യും സെയിൽ ഓർഗനൈസേഷൻ മാറ്റില്ല സെയിൽ ഓർഗനൈസേഷൻ മാറ്റില്ല കാരണം അതാണ് ആ ഡിപ്പാർട്ട്മെന്റ് മാനേജർ ഓക്കെ അതിനുശേഷം അതിന്റെ അണ്ടറിൽ ഡിഫറെന്റ് ഡിസ്ട്രിബ്യൂഷൻ ചാനൽ വരാം ആ ഓരോ ഡിസ്ട്രിബ്യൂഷൻ ചാനലിന്റെ അണ്ടറിൽ ഡിഫറെന്റ് ഡിവിഷനും വരാം വേണമെങ്കിൽ നമുക്ക് ഇത് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി ഇനി ഈ ഒരു സെയിൽ ഏരിയക്ക് ഈ ഒരു സെയിൽ ഏരിയക്ക് ഒന്നിൽ കൂടുതൽ പ്ലാന്റുകളിൽ വർക്ക് ചെയ്യാൻ സാധിക്കും ഓക്കെ ഒന്നിൽ കൂടുതൽ പ്ലാന്റുകൾ വർക്ക് ചെയ്യാം ഇപ്പം നമ്മള് കാണിച്ചനുസരിച്ച് എഴുതിയനുസരിച്ച് ഇപ്പം പ്ലാന്റ് വണ്ണിന്റെ സെയിൽസ് ഡിപ്പാർട്ട്മെന്റിന്റെ സെയിൽ ഏരിയ ആണ് ഈ താഴെ ഞാൻ വരച്ചിരിക്കുന്നത് എഴുതാം ഈ ഏരിയ തന്നെ അല്ലെങ്കിൽ ഈ സെയിൽ ഏരിയക്ക് വേണമെങ്കിൽ പ്ലാന്റ് ടൂവിന്റെ സെയിൽസ് കൂടെ വേണമെങ്കിൽ ഡിസ്കസ് ചെയ്തുകൂടെ അല്ലെങ്കിൽ അതിനെ കുറിച്ചും വേണമെങ്കിൽ ചിന്തിച്ചുകൂടെ അവർക്ക് അത് റൺ ചെയ്തുകൂടെ കമ്പനി അങ്ങനെ അസൈൻ ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ തീർച്ചയായിട്ടും ഒന്നിൽ കൂടുതൽ പ്ലാന്റിൽ ഒരു സെയിൽ ഏരിയക്ക് വർക്ക് ചെയ്യാം അതായത് ഒരു ഡിപ്പാർട്ട്മെന്റ് സോറി പ്ലാന്റ് വണ്ണിലേക്ക് ഒരു സെയിൽസ് മാനേജറും ഒരു ഡിവിഷൻ മാനേജറും സോറി ഒരു ഡിസ്ട്രിബ്യൂഷൻ ചാനലും ഒരു ഡിവിഷൻ മാനേജറും ഇങ്ങനെ മൂന്ന് മാനേജർമാർ ഉണ്ടെന്നിരുന്നു ഈ മൂന്ന് മാനേജറുടെ കയറുന്ന ഒരു ഗ്രൂപ്പ് ഓഫ് ആൾ അവർക്ക് അവരോട് പറയാണ് നിങ്ങൾ പ്ലാന്റ് ടൂവിന്റെ സെയിൽസിന്റെ കാര്യം കൂടെ നോക്കിക്കോളൂ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ തീർച്ചയായിട്ടും അപ്പൊ ഒരു പ്ലാന്റില് ഒന്നിൽ കൂടുതൽ സെയിൽ ഏരിയ ചിലപ്പോ ആവുകൊണ്ടാവാം ചിലപ്പം ഒരു സെയിൽ ഏരിയ തന്നെ ഒന്നിൽ കൂടുതൽ പ്ലാന്റിൽ വർക്ക് ചെയ്യാം ഒന്നിൽ കൂടുതൽ പ്ലാന്റ് വർക്ക് ചെയ്യാം അവർക്ക് ലിമിറ്റേഷൻസ് ഇല്ല ഏത് പ്ലാന്റിലും വേണം ഒരു കമ്പനി കോഡ് സ്വാഭാവികമായിട്ടും ഒരു കമ്പനി കോഡിന്റെ ഡിഫറെന്റ് പ്ലാന്റിൽ വരുള്ളൂ ഡിഫറെന്റ് കമ്പനി കോഡിന്റെ ഡിഫറെന്റ് പ്ലാന്റ് വരാൻ ചാൻസ് വളരെ കുറവാണ് എന്നാലും ഒരു പ്ലാന്റിലെ സെയിൽ ഓർഗനൈസ് സെയിൽ ഏരിയ സെയിൽ ഏരിയ എന്ന് പറയുന്ന സെയിൽ ഓർഗനൈസേഷൻ ഡിസ്ട്രിബ്യൂഷൻ ഡിവിഷനിൽ ചേരുന്ന ഒരു ഗ്രൂപ്പ് ഓഫ് ആൾക്കാരാണ് അവർക്ക് വേണമെങ്കിൽ വ്യത്യസ്തമായ പ്ലാന്റിലും റൺ ചെയ്യാം ആ പ്ലാന്റിലെ സെയിൽസ് ഡിപ്പാർട്ട്മെന്റിനെ സെയിൽസ് ഡിപ്പാർട്ട്മെന്റ് കാര്യങ്ങളും അവർക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം വേണമെങ്കിൽ വേണമെങ്കിൽ അവർക്ക് ഡീൽ ചെയ്യാം സാധാരണ ഗതിയിൽ അങ്ങനെ നടക്കാറില്ല ഓരോ പ്ലാന്റിൽ ഓരോ സെയിൽ ഏരിയാസ് ആണ് സെയിൽ ഏരിയ ഡിഫറെന്റ് കാരണം ഓരോ പ്ലാന്റിലും വ്യത്യസ്തമായിട്ടുള്ള പ്ലാനിങ് ആയിരിക്കും സെയിൽസിന് വേണ്ടിയുള്ളത് അപ്പൊ വ്യത്യസ്തമായ ആൾക്കാരായിരിക്കും ഉണ്ടാവുക ഇനി കമ്പനി പറയാണ് ഒന്നിൽ കൂടുതൽ ഡിപ്പാർട്ട്മെന്റിലേക്ക് നിങ്ങൾ എല്ലാം കൂടെ വർക്ക് ചെയ്തോളൂ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മൾ വർക്ക് ചെയ്യേണ്ടതായിട്ട് അപ്പം ഇതാണ് നമ്മുടെ ഏറ്റവും ഇമ്പോർട്ടന്റ് ഐ മീൻസ് പ്രൈമറി ആയിട്ട് നമ്മൾ സെയിൽസിനെ കുറിച്ച് ഡിസ്കസ് ചെയ്യുമ്പോൾ വരേണ്ടത് ഒന്ന് സെയിൽ ഓർഗനൈസേഷൻ സെയിൽസ് മാനേജർ ഡിസ്ട്രിബ്യൂഷൻ ചാനൽ ഏത് ടൈപ്പ് ഓഫ് ഗുഡ്സ് ആണ് കസ്റ്റമേഴ്സിന് വേണ്ടത് എന്ന് നമ്മൾ തീരുമാനമെടുക്കുന്ന ഒരു മാനേജർ ഡിസ്ട്രിബ്യൂഷൻ ചാനൽ അതായത് റോ മെറ്റീരിയൽ ആണോ ഫിനിഷ് ഗുഡ്സ് ആണോ സെമി ഫിനിഷ് ആണോ അത് നമ്മളൊരു പ്രൊഡക്റ്റിലേക്ക് മാറ്റി കഴിഞ്ഞപ്പോൾ ഇപ്പൊ നമ്മളത് മൂന്ന് പ്രൊഡക്റ്റ് എടുത്തു കമ്പ്യൂട്ടർ ഉണ്ട് ഫോൺ ഉണ്ട് ഹെഡ്സെറ്റ് അതിൽ കമ്പ്യൂട്ടർ ആണോ കസ്റ്റമറിന് വേണ്ടത് ഫോൺ ആണോ കസ്റ്റമർ വേണ്ടത് ഹെഡ്സെറ്റ് ആണോ കസ്റ്റമർക്ക് വേണ്ടത് എന്ന് തീരുമാനിക്കുന്നതാണ് ഡിസ്ട്രിബ്യൂഷൻ ചാനൽ പിന്നെ ഇവിടെ ഡിവിഷൻ ആണ് അതിന്റെ അണ്ടറിൽ വരുന്ന ഡിവിഷൻ ആണ് അവരാണ് ഡിവിഷൻ മാനേജർ അല്ലെങ്കിൽ ഡിവിഷൻ ആണ് ഈ ഫോണിൽ തന്നെ ഏത് ടൈപ്പ് ഓഫ് ഫോൺ ആണ് കസ്റ്റമേഴ്സ് വേണ്ടത് എന്ന് തീരുമാനം ഇങ്ങനെയുള്ള മൂന്ന് കാര്യങ്ങൾ അല്ലെങ്കിൽ മൂന്
രണ്ട് പ്ലാന്റിന്റെ കൂടെ വേണമെങ്കിൽ ഒരു സൈഡ് ഓഫ് ഇതാണ് അതായത് ഇപ്പൊ ഇങ്ങനെ എക്സാമ്പിൾ ആണ് ഇപ്പൊ കൊച്ചി കൊച്ചിയിൽ ഒരു പ്ലാന്റ് ഉണ്ട് തൃശ്ശൂർ ഒരു പ്ലാന്റ് ഉണ്ട് രണ്ട് പ്ലാന്റിന്റെയും കൂടെ സെയിൽസ് ഡിപ്പാർട്ട്മെന്റ് റെക്കോർഡ് ചെയ്യുന്ന ഒരു സെയിൽ ഓഫീസ് കൊച്ചി സെയിൽ ഓഫീസിലാണ് ഇതിന്റെ എല്ലാ ഡോക്യുമെന്റുകളും ചേനൽ എൻട്രികൾ അല്ലെങ്കിൽ ഡോക്യുമെന്റേഷൻ ചെയ്യുന്നത് ഡോക്യുമെന്റ് ചെയ്യുന്ന എങ്കിൽ എങ്കിൽ നമുക്ക് എന്താവും ഒന്നിൽ കൂടുതൽ പ്ലാന്റിന് ഒരു സെയിൽ ഓഫീസ് ആവാം സ്വാഭാവികമായിട്ടും കമ്പനിക്ക് അനുസരിച്ച് ഡിഫറെന്റ് പ്ലാന്റ് ഡിഫറെന്റ് സെയിൽ ഓഫീസ് ആയിരിക്കാം ആയിരിക്കാം സ്വാഭാവികമായിട്ട് അങ്ങനെയാണ് വരാറ് ഇനി അങ്ങനെ അല്ലെങ്കിൽ പോലും നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം ഒന്നിൽ കൂടുതൽ പ്ലാന്റിലേക്ക് ഒരു സെയിൽ ഓഫീസ് ആക്കാൻ ചെയ്യിക്കാം പിന്നെയുള്ളതാണ് സെയിൽ ഗ്രൂപ്പ് സെയിൽ ഗ്രൂപ്പും പർച്ചേസ് ഗ്രൂപ്പും തമ്മിൽ ഏറെക്കുറെ റിലേറ്റഡ് ആണ് പർച്ചേസ് ഗ്രൂപ്പ് എന്ന് പറയുന്നത് പർച്ചേസിന്റെ ഒരു ഡോക്യുമെന്റ് അല്ലെങ്കിൽ പർച്ചേസ് ഓർഡർ ചെയ്യാൻ ഒരു ഗ്രൂപ്പ് ഉണ്ടാവും ഗുഡ്സ് റിസീവ് ചെയ്യാൻ ഒരു ഗ്രൂപ്പ് ഓഫ് ആൾക്കാർ ഉണ്ടാവാം അതെയാണ് നമ്മൾ ഓരോ ടോപ്പിക്ക് ചെയ്യാൻ ഒരു ആൾക്കാരാണ് അത് തന്നെയാണ് സെയിൽസ് ഡേസ് വരുന്നത് സെയിൽ ഓർഡർ എടുക്കാൻ ഒരു ഗ്രൂപ്പ് ഓഫ് ആൾക്കാർ ഉണ്ടാവും ഗുഡ്സ് ഡെലിവർ ചെയ്യാൻ ഒരു ഗ്രൂപ്പ് ഓഫ് ആൾക്കാർ ഉണ്ടാവും ബിൽ ചെയ്യാൻ ഒരു ഗ്രൂപ്പ് ഓഫ് ആൾക്കാർ ഉണ്ടാവും ഉണ്ടെങ്കിൽ നമ്മളിങ്ങനെ സെയിൽ ഗ്രൂപ്പ് വൺ സെയിൽ ഗ്രൂപ്പ് ടു സെയിൽ ഗ്രൂപ്പ് ത്രീ എന്ന് പറഞ്ഞ് എംപ്ലോ ഓഫീസിനെ ഗ്രൂപ്പ് ചെയ്യും എവിടെ സെയിൽ ഓഫീസിലെ എംപ്ലോ ഓഫീസിനെ നമ്മൾ ഗ്രൂപ്പ് ചെയ്യാം ഇനി എല്ലാം കൂടെ ഒരു ഗ്രൂപ്പ് ഓഫ് ആൾക്കാരാണ് ഒരു പത്ത് പേരുള്ള ഒരു ഗ്രൂപ്പ് ആണ് ഇതെല്ലാം ഡീൽ ചെയ്യുന്നതെങ്കിൽ സെയിൽ ഗ്രൂപ്പ് വൺ ഒരെണ്ണം മാത്രമേ അവിടെ ഉണ്ടാവുള്ളൂ ഇനി എത്ര ഗ്രൂപ്പ് ഉണ്ടോ അത്രയും ഗ്രൂപ്പ് അതായത് സെയിൽ ഓർഡർ എടുക്കാൻ പത്ത് പേരടങ്ങുന്ന ഒരു ഗ്രൂപ്പ് ആണെങ്കിൽ അത് ഗ്രൂപ്പ് വൺ രണ്ടാമത്തെ പത്ത് പേരടങ്ങുന്ന മറ്റൊരു ഗ്രൂപ്പ് ആണ് ഡെലിവറി ചെയ്യുന്നെങ്കിൽ അത് ഗ്രൂപ്പ് ടു ഇൻവോയ്സ് ചെയ്യാം ബാക്കി പത്ത് പേരടങ്ങുന്ന ഒരു ഗ്രൂപ്പ് ആണെങ്കിൽ അത് ഗ്രൂപ്പ് ടു ഇങ്ങനെ ഡോക്യുമെന്റ് അല്ലെങ്കിൽ സെയിൽ ഓഫീസിലെ എംപ്ലോയീസ് അല്ലെങ്കിൽ സെയിൽ ഓഫീസ് എംപ്ലോയീസ് നമുക്ക് ഗ്രൂപ്പിംഗ് ചെയ്യാൻ സാധിക്കും അതിന്റെ ഒക്കെ ടോപ്പ് ലെവലിലുള്ള ആൾക്കാരാണ് ആര് സെയിൽ ഓർഗനൈസേഷൻ ഡിസ്ട്രിബ്യൂഷൻ ആയാലും ഡിവിഷൻ ഇവർ മൂന്ന് പേരും കൂടെ ചേർന്നാണ് ഒരു ഗുഡ്സിന്റെ അവസാനത്തെ ഡോക്യുമെന്റ് എന്താണ് പെർമിഷൻ കൊടുക്കുന്ന ഇവരില്ലാതെ ഈ മൂന്ന് ആൾക്കാരില്ലാതെ എസ് എ പിയിൽ ഒരു സെയിൽസ് ഡോക്യുമെന്റ് പോലും ജനറേറ്റ് ചെയ്യാൻ സാധിക്കില്ല നിങ്ങൾക്ക് ഓർമ്മ ഉണ്ടാവും നമ്മൾ എം എം പഠിച്ച സമയത്ത് പർച്ചേസ് ഓർഗനൈസേഷനും പർച്ചേസ് ഗ്രൂപ്പും കാണിക്കാതെ ഒരു ഡോക്യുമെന്റുകളും റൺ ആയിട്ടില്ല അല്ലെ എല്ലാ ഡോക്യുമെന്റിനും പർച്ചേസ് ഓർഗനൈസേഷനും പർച്ചേസ് ഗ്രൂപ്പും ആണ് കാരണം എന്താ അവർ രണ്ടുപേരാണ് ആ ഡിപ്പാർട്ട്മെന്റിന്റെ ഓവറോൾ റെസ്പോൺസിബിൾ പേഴ്സൺ അതിൽ പർച്ചേസ് ഓർഗനൈസേഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഫുൾ റെസ്പോൺസിബിൾ പർച്ചേസ് ഗ്രൂപ്പ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇൻഡിവിജ്വൽ റെസ്പോൺസിബിൾ ഇവിടെ അതല്ല ഇവർ മൂന്ന് പേരും ചേർന്നാൽ മാത്രമേ ഒരു ഡോക്യുമെന്റ് മുന്നോട്ട് പോകും ഇവർ മൂന്ന് പേര് ചേർന്നാലേ ഒരു ഡോക്യുമെന്റ് എസ് സിയിൽ മുന്നോട്ട് പോകുകയുള്ളൂ അവരെ മൂന്ന് പേരുടെ വിളിക്കുന്ന പേരാണ് സെയിൽ ഏരിയ മനസ്സിലായല്ലോ ഇതാണ് എന്റെ പ്രൈസ് സ്ട്രക്ചർ ഫോർ എസ് ഡി സെയിൽസ് ആൻഡ് ഡിസ്ട്രിബ്യൂഷൻ ഇനി ഇനി ഇതിൽ നമുക്ക് ഏതൊക്കെ നമ്മളിൽ ഉണ്ട് കമ്പനി ഉണ്ട് കമ്പനി കോഡ് ഉണ്ട് പ്ലാൻ ഉണ്ട് സ്റ്റോറേജ് ലൊക്കേഷൻ ഉണ്ട് ഇത്രയും കാര്യം നമ്മളിൽ ഉണ്ട് ഈ നമുക്ക് എന്താ ഈ പറയുന്ന കാര്യങ്ങൾ സെയിൽ ഓർഗനൈസേഷൻ ഡിസ്ട്രിബ്യൂഷൻ ഡിവിഷൻ ഒക്കെയാണ് നമുക്ക് ഇനി ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യേണ്ടത് നമുക്ക് അതിലേക്ക് തന്നെ കിടക്കാം നിങ്ങൾ എന്റെ പ്രൈസ് സ്ട്രക്ചർ എന്ന് ഹെഡിങ് ഉണ്ട് എന്റെ പ്രൈസ് സ്ട്രക്ചർ എന്ന് ഹെഡിങ് കൊടുക്കുക മെയിൻ ഹെഡ് ആയിട്ട് ഇവിടെ നമ്മൾ പ്രത്യേകിച്ച് ഞാൻ മറ്റേ ഫിനാൻസ് പോയ പോലെ മെയിൻ ഹെഡ് ഹെഡ് ആയിട്ട് പോകുന്നില്ല എന്നാലും എന്റെ പ്രൈസ് സ്ട്രക്ചർ എന്ന് ഹെഡിങ് വേണം എന്റെ പ്രൈസ് സ്ട്രക്ചർ ഫോർ എസ് ഡി എന്ന് ഹെഡിങ് അതിൽ എന്റെ പ്രൈസ് സ്ട്രക്ചർ എന്റെ പ്രൈസ് സ്ട്രക്ചർ അതിൽ ഡെഫിനിഷൻ ഡെഫിനിഷൻ അതിൽ സെയിൽസ് ആൻഡ് ഡിസ്ട്രിബ്യൂഷൻ സെയിൽസ് ആൻഡ്
സെൻഡ് ചെയ്യുന്ന ഗുഡ്സ് എവിടെ നിന്നാണോ പുറപ്പെട്ടു പോകുന്നത് അല്ലെങ്കിൽ പുറത്തേക്ക് പോകുന്നത് അതിനെയാണ് നമ്മൾ ഷിപ്പിംഗ് പോയിന്റ് വിളിക്കുന്നത് അതായത് ഇപ്പം എന്റെ പ്ലാന്റില് എന്റെ പ്ലാന്റിന് ഇപ്പൊ രണ്ട് ഗേറ്റ് ഉണ്ടെന്നില്ല എന്റെ പ്ലാന്റിന് രണ്ട് ഗേറ്റ് ഉണ്ടെങ്കിൽ ഗേറ്റ് വണ്ണിന്റെ അകത്തൂടെ പുറത്തേക്ക് പോകണ്ട ഗേറ്റ് വണ്ണിൽ നിന്നും പുറത്തേക്ക് പോകേണ്ട ഗുഡ്സ് ഇപ്പൊ കമ്പ്യൂട്ടറും ഗേറ്റ് ടുവിന്റെ അകത്തോ പുറത്തോട്ട് പോകേണ്ട ഫോണും ആണ് എന്ന് കമ്പനി നിജപ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ തീർച്ചയായിട്ടും ആ രീതി മാത്രമേ പോകുള്ളൂ അപ്പൊ എന്ത് ചെയ്യണം നമുക്ക് രണ്ട് ഷിപ്പിംഗ് പോയിന്റ് ഉണ്ടാവണം ഓരോ ഗുഡ്സുകൾ പുറത്തേക്ക് പോകാൻ അല്ലെങ്കിൽ ഗുഡ്സുകൾ എവിടെ നിന്നാണോ പുറത്തേക്ക് പോകുന്നു അതിനെയാണ് നമ്മൾ ഷിപ്പിംഗ് പോയിന്റ് എന്ന് വിളിക്കാം അപ്പൊ എന്റെ കമ്പനിക്ക് നാല് ഷട്ടർ ഉണ്ടെന്ന് വരുക നാല് ഷട്ടറിൽ നിന്ന് പുറത്തേക്ക് പോകുന്ന ഗുഡ്സ് വ്യത്യസ്ത ഗുഡ്സ് ആണെങ്കിൽ നാല് ഷിപ്പിംഗ് പോയിന്റുകൾ ഉണ്ടാവും അതൊരു പ്ലാന്റ് തന്നെ ഒരു പ്ലാന്റ് തന്നെ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു സ്റ്റോറേജ് ലൊക്കേഷൻ തന്നെ വ്യത്യസ്തമായിട്ടുള്ള ഷിപ്പിംഗ് പോയിന്റുകൾ നമുക്ക് ഉണ്ടാവും പെട്ടെന്ന് അത് വിചാരിക്കുമ്പോൾ ഷിപ്പിംഗ് പോയിന്റ് എന്ന് വിചാരിക്കുമ്പോൾ എവിടെയാണോ നമ്മൾ ഗുഡ്സ് കൊണ്ട് എത്തിക്കുന്നത് അതല്ല എവിടെ നിന്നാണോ ഗുഡ്സ് പുറപ്പെടുന്നത് അതിനെയാണ് നമ്മൾ ഷിപ്പിംഗ് പോയത് അത് ഞാൻ ഗേറ്റിന്റെ കാര്യം പറഞ്ഞത് ഓരോ രണ്ട് ഗേറ്റ് ഉണ്ട് ഒരു പ്ലാന്റ് രണ്ട് ഗേറ്റ് ഉണ്ടെങ്കിൽ ആ രണ്ട് ഗേറ്റിലൂടെയും കുറച്ച് പുറത്തേക്ക് പോകണം അത് പോകുന്ന ഡിഫറെന്റ് ഗുഡ്സും ആണെങ്കിൽ തീർച്ചയായിട്ടും ഡിഫറെന്റ് ഷിപ്പിംഗ് പോയിന്റുകൾ ഉണ്ടാവണം ഓരോ ഗുഡ്സും പുറത്തേക്ക് പോകേണ്ട ഷിപ്പിംഗ് പോയിന്റ് കൃത്യമായിട്ട് നമ്മൾ മെൻഷൻ ചെയ്യേണ്ടതുണ്ട് ഓക്കെ അപ്പൊ അതാണ് നമുക്ക് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യേണ്ടത് ഡിഫൈൻ ഷിപ്പിംഗ് പോയിന്റ് അതുകൂടെ എന്റെ എന്റർപ്രൈസ് സ്ട്രക്ചർ ആണ് സെയിം ചെറിയ മാറ്റം ഉണ്ട് ഇതിനകത്ത് എസ് ബി ആർഒ എസ് ഐ പ്രഫറൻസ് മേജ് എന്റെ പ്രൈസ് സ്ട്രക്ചർ ഡെഫിനേഷൻ ലോജിസ്റ്റിക്സ് എക്സിക്യൂഷൻ ആണ് കേട്ടോ ലോജിസ്റ്റിക്സ് എക്സിക്യൂഷന്റെ അകത്തേക്ക് വരിക അതിൽ ഡിഫൈൻ കോപ്പി ചെക്ക് ഷിപ്പിംഗ് പോയിന്റ് ഡിഫൈൻ കോപ്പി ചെക്ക് ഷിപ്പിംഗ് പോയിന്റ് അതിൽ ഡിഫൈൻ ഷിപ്പിംഗ് പോയിന്റ് ഡിഫൈൻ ഷിപ്പിംഗ് പോയിന്റ് ന്യൂ എൻട്രീസ് ഷിപ്പിംഗ് പോയിന്റ് ഞാൻ ഒരു ഫോർ ഡിജിറ്റ് നമ്പർ കൊടുത്തു എസ് എച്ച് സീറോ നയൻ എസ് എച്ച് സീറോ നയൻ കൊടുത്തു ഷിപ്പിംഗ് പോയിന്റ് ഫോർ കമ്പനി കോഡിന് ഡിസ്ക്രിപ്ഷൻ സീറോ നയൻ സീറോ നയൻ ഷിപ്പിംഗ് പോയിന്റ് ആകുമ്പോൾ തീർച്ചയായിട്ടും അഡ്രസ് ഉണ്ടാവുമല്ലോ അതുകൊണ്ട് ഞാൻ ഷിപ്പിംഗ് പോയിന്റ് അഡ്രസ് നെയ്മ ഷിപ്പിംഗ് പോയിന്റ് ഫോർ കമ്പനി കോഡ് സീറോ നയൻ സീറോ നയൻ കൊടുത്തു കൺട്രി ഐ എൻ റീജൻ കെ എൻ അപ്പൊ നമ്മുടെ ഷിപ്പിംഗ് പോയിന്റും ഇവിടെ ക്രിയേറ്റ് ആയിട്ടുണ്ട് അപ്പൊ നമുക്ക് വേണ്ട എല്ലാ എന്റെ പ്രൈസ് സ്ട്രക്ചറിൽ പെടുന്ന എല്ലാ കാര്യങ്ങളും നമ്മളിവിടെ ക്രിയേറ്റ് ആക്കിയിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്ക് അസൈൻമെന്റുകൾ അറിയാം അസൈൻമെന്റ് എന്ന് പറയുന്ന ആദ്യം സെയിൽ ഓർഗനൈസേഷൻ കമ്പനി കൂടെ അസൈൻ ചെയ്യണം ദെൻ ഡിസ്ട്രിബ്യൂഷൻ ചാനൽ അസൈൻ ചെയ്യണം ഡിവിഷൻ അസൈൻ ചെയ്യണം സെയിൽ ഏരിയ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യണം പ്ലാന്റ് ആയിട്ട് അസൈൻ ചെയ്യണം അങ്ങനെ എല്ലാ അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും അസൈൻമെന്റുകൾ നമുക്ക് ആവശ്യം എന്നത് ഫസ്റ്റ് അസൈൻമെന്റ് അസൈൻ ഷിപ്പിംഗ് സോറി അസൈൻ സെയിൽ ഓർഗനൈസേഷൻ ടു കമ്പനി കോഡ് അതായത് നമ്മുടെ സെയിൽ ഓർഗനൈസേഷൻ കമ്പനി കോഡുമായിട്ട് അസൈൻ ചെയ്യാനുള്ള ഫസ്റ്റ് ഫിറ്റിംഗ് ഒ വി എക്സ് ത്രീ ഒ വി എക്സ് ഇവിടെ നമ്മൾ എസ് ഐ പി നമ്മൾ ഇതുവരെ കാണാത്ത രീതിയിലാണ് ഇവിടെ അസൈൻമെന്റ് വരിക കേട്ടോ അപ്പം ശ്രദ്ധിച്ചു പോവാ കാരണം നമ്മൾ പൊസിഷൻ പോയി കണ്ടുപിടിക്കല്ലേ ഇവിടെ അങ്ങനെയല്ല ഇവിടെ ആദ്യം സെയിൽ കമ്പനി കോഡ് കൈൻ ചെയ്ത് അതിലേക്ക് സെയിൽ ഓർഗനൈസേഷൻ അസൈൻ ചെയ്യാണ് ചെയ്യാം ഈ മോഡൽ ലെഫ്റ്റ് സൈഡിലായിട്ട് അതിന്റെ ഡെമോ എഴുതി കാണിച്ചിട്ടുണ്ട് കമ്പനി കോഡ് ഫൈൻ ചെയ്യണം ആ കമ്പനി കോഡ് അണ്ടറിലേക്ക് സെയിൽ ഓർഗനൈസേഷൻ കണ്ടുപിടിക്കും അപ്പൊ ആദ്യം നമ്മുടെ കമ്പനി കോഡ് കണ്ടുപിടിക്കാൻ നമുക്ക് ഫൈൻ ചെയ്യാലോ ഇവിടെ ഫൈനിങ് ബട്ടൺ ഉണ്ട് ഫൈൻഡിൽ പോയി നമ്മുടെ കമ്പനി കോഡ് സീറോ നയൻ സീറോ നയൻ കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ കമ്പനി കോഡ് അവിടെ അവൈലബിൾ ആയിരിക്കും അപ്പൊ നമ്മുടെ കമ്പനി കോഡ് കണ്ടുപിടിച്ചു സീറോ നയൻ സീറോ നയൻ ദെൻ സെലക്ട് സീറോ നയൻ സീറോ നയൻ അല്ലെങ്കിൽ സെലക്ട് അവർ കമ്പനി കോഡ് ദെൻ അസൈൻ എഫ് ടുലേക്ക് വരാം അസൈൻ എഫ് ടു ദെൻ അവിടെ നമ്മൾ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്ത സെയിൽ ഓർഗനൈസേഷൻ അവിടെ ഉണ്ടാവും ശ്രദ്ധിച്ച് സെയിൽ ഓർഗനൈസേഷൻ ഫോർ കമ്പനി
ആദ്യം സെയിൽ ഓർഗനൈസേഷൻ ഫൈൻഡ് ചെയ്യണം അതിലേക്ക് ഡിസ്ട്രിബ്യൂഷൻ അല്ല സെയിൽ ചെയ്യണം ആദ്യം ഫൈൻഡ് ചെയ്യുക എല്ലാത്തിന്റെ കൂടെ നമ്മൾ കമ്പനി കൂടെ ആഡ് ചെയ്തിട്ടുള്ളത് കൊണ്ട് ജസ്റ്റ് എൻ്റർ അപ്ലൈ ചെയ്താൽ മതി സെലക്ട് സെയിൽ ഓർഗനൈസേഷൻ ജസ്റ്റ് സെലക്ട് സെയിൽ ഓർഗനൈസേഷൻ ദെൻ ഗുഡ് ടു ആസൈൻ ആസൈൻ എഫ് ടുവിലേക്ക് വരിക അവിടെ നമ്മൾ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്ത ടു ഡിജിറ്റ്സ് ഡിസ്ട്രിബ്യൂഷൻ ഡി നയൻ ആണ് നമ്മൾ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്തിട്ടുള്ളത് D9, distribution channel for company code, then enter. Distribution channel for company code. This is the same thing. We have to use company code, sale organization, sale organization, and the distribution channel. We have to save it. Save it. Enter. In the end, we have to use division and sale organization. Division and sale organization. OBXA. OBXA. ആദ്യം നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം സെയിൽ ഓർഗനൈസേഷൻ ഫൈൻ ചെയ്യണം അതിലേക്ക് ഡിവിഷൻ അസയിക്കുക സെയിൽ ഓർഗനൈസേഷൻ നമുക്ക് ഫൈൻ ചെയ്ത് പോയി കഴിഞ്ഞാൽ സെയിൽ ഓർഗനൈസേഷൻ്റെ അകത്ത് കമ്പനി കോഴി ചോദിച്ചിട്ടുണ്ട് ഫൈൻ ചെയ്യാം എസ് ഒ സീറോ നയൻ സെയിൽ ഓർഗനൈസേഷൻ ഫൈൻ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് സെലക്ട് സെയിൽ ഓർഗനൈസേഷൻ ദെൻ ഗോ ടു അസൈൻ എഫ് ടു അതിൽ നമ്മൾ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യുക ഡിവിഷൻ ഉണ്ടാവും വി നയൻ എന്നങ്ങനെയാണ് ഞാൻ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്തത് ഡിവിഷൻ ഫോർ സീറോ നയൻ സീറോ നയൻ അത് സെലക്ട് ചെയ്യുക അപ്പോൾ ഇവിടെ നമ്മുടെ സെയിൽ ഓർഗനൈസേഷൻ അണ്ടറിൽ ഡിവിഷൻ വന്നിട്ടുണ്ട് കറക്റ്റ് ആണെങ്കിൽ ഇവിടെ നമുക്ക് നോക്കാം കറക്റ്റ് ആണ് ആണെങ്കിൽ സേവ് ചെയ്യാം സേവ് ഓക്കെ അപ്പം സെയിൽ ഓർഗനൈസേഷൻ കമ്പനി കൂടെ അസൻ ചെയ്തു ഡിസ്ട്രിബ്യൂഷൻ ചാനലും സെയിൽ ഓർഗനൈസേഷൻ അസൻ ചെയ്തു ഡിവിഷനും സെയിൽ ഓർഗനൈസേഷൻ അസൻ ചെയ്തു പിന്നെ നമുക്ക് സെയിൽ ഏരിയ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യാം ഈ അസൈൻമെന്റ് നടന്നാൽ മാത്രമേ സെയിൽ ഏരിയ എന്ന് പറയുന്ന വലിയ ടേബിൾ അല്ലെങ്കിൽ ഇത് ഇവരെ എല്ലാം കൂടെ ചേർത്തുള്ള ടേബിൾ നമുക്ക് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റും അതാണ് സെയിൽ ഏരിയ ഓ വി എക്സ് ജി ഓ വി എക്സ് ജി ഇവിടെ നമ്മൾ കാണാം സെയിൽ ഏരിയ എന്റെ അത് ആദ്യം എന്ത് പറഞ്ഞാൽ സെയിൽ ഓർഗനൈസേഷൻ ഫൈൻ ചെയ്യണം അതിലേക്ക് ഡിസ്ട്രിബ്യൂഷൻ ഞാൻ അസൈൻ ചെയ്യണം അതിലേക്ക് ഡിവിഷൻ അസൈൻ ചെയ്യണം ഓക്കെ ആദ്യം ഫൈൻ ചെയ്ത് പോയി നമുക്ക് സെയിൽ ഓർഗനൈസേഷൻ കണ്ടുപിടിക്കാം സെയിൽ ഓർഗനൈസേഷൻ എസ് ഒ സീറോ വൺ അതാണ് എസ് ഒ സീറോ വൺ സെലക്ട് അവർ സെയിൽ ഓർഗനൈസേഷൻ ദെൻ ഗോ ടു അസൈൻ F2 ലേക്ക് ഇടുക അവിടെ നമ്മുടെ ഡിസ്ട്രിബ്യൂഷൻ ചാനൽ കാണും സെലക്ട് ഡിസ്ട്രിബ്യൂഷൻ ചാനൽ അപ്പൊ നമ്മുടെ സെയിൽ ഓർഗനൈസേഷൻ ഡിസ്ട്രിബ്യൂഷൻ വന്നിട്ടുണ്ട് ഇനി സെലക്ട് ഡിസ്ട്രിബ്യൂഷൻ ചാനൽ അതിൽ അസൈൻമെന്റിലേക്ക് ഇടുക അസൈൻലേക്ക് ഇടുക സെലക്ട് ഡിവിഷൻ വന്നിരിക്കുന്ന ഓർഡർ നമുക്ക് കണ്ടാൽ മനസ്സിലാവും ആദ്യം സെയിൽ ഓർഗനൈസേഷൻ അതിലേക്ക് ഡിസ്ട്രിബ്യൂഷൻ അസൈൻ ചെയ്തു ദെൻ ഡിസ്ട്രിബ്യൂഷനിലേക്ക് ഡിവിഷൻ അസൈൻ ചെയ്തു ഇങ്ങനെയാണ് നമ്മൾ സെയിൽ ഏരിയ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യുന്നത് അപ്പം ഇതാണ് സെയിൽസ് ഡിപ്പാർട്ട്മെന്റിന്റെ ഏറ്റവും ടോപ്പ് ലെവൽ ഡിപ്പാർട്ട്മെന്റിന്റെ ഏറ്റവും ടോപ്പ് ലെവൽ ഹയറാർക്കി ആണ് നമ്മളിപ്പോ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്തിരിക്കുന്ന സെയിൽ ഓർഗനൈസേഷൻ ഡിസ്ട്രിബ്യൂഷൻ ആൻഡ് ഡിവിഷൻ സെയിൽസിലെ ഏതൊരു ഡോക്യുമെന്റ് ഉണ്ടാവണമെങ്കിലും ഏതൊരു ഡോക്യുമെന്റ് ജനറേറ്റ് ചെയ്യണമെങ്കിലും ഈ മൂന്ന് പേര് നിർബന്ധമായിട്ടും ഉണ്ടായിരിക്കണം അത് ആക്ച്വലി ഫിസിക്കലി അത് ഇല്ലെങ്കിൽ പോലും അതായത് ചെറിയ കമ്പനിയാണ് ഈ പറയുന്ന പോലെ ഡിവിഷൻ ആയിട്ടൊന്നും എംപ്ലോയീസ് ഇല്ലെങ്കിൽ പോലും എസ് ഐ പി ആണെങ്കിൽ എസ് ഐ പിയിൽ ഈ പറയുന്ന സ്ട്രക്ചറുകൾ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യേണ്ടത് നിർബന്ധമാണ് സ്വാഭാവികമായിട്ടും എസ് ഐ പി ഒക്കെ ഇംപ്ലിമെന്റ് ചെയ്ത കമ്പനിയിൽ തീർച്ചയായിട്ടും ഈ പറയുന്ന ആൾക്കാരൊക്കെ ഉണ്ടാവും അല്ലെങ്കിൽ അവരുടെ പേരും അല്ലെങ്കിൽ അതിൻ്റെ ഒരു കേബിൾ ആയിട്ട് നമുക്ക് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യാം സപ്പോസ് അങ്ങനെ ഒരു ആൾക്കാർ ഇല്ലെങ്കിൽ പോലും എന്ത് ചെയ്യണം സ്ട്രക്ചർ മാറ്റമില്ല ഇത്രയും അപ്പം നമ്മൾ എന്റർപ്രൈസ് സ്ട്രക്ചർ ആണ് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്തു കൊണ്ടിരുന്നത് എന്റർപ്രൈസ് സ്ട്രക്ചറിനകത്ത് സെയിൽ ഓർഗനൈസ് ഡിസ്ട്രിബ്യൂഷൻ ഡിവിഷൻ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്തു ദെൻ സെയിൽ ഓഫീസ് അങ്ങനെയുള്ള സെയിൽ ഗ്രൂപ്പ് കാര്യങ്ങളൊക്കെ ആയി ഷിപ്പിംഗ് പോയിന്റ് ആയി അസൈൻമെന്റുകളായി കൂടാതെ സെയിൽ ഏരിയ ഇത്രയും കാര്യമാണ് നമ്മൾ ഇന്ന് ഡിസ്കസ് ചെയ്ത് ബാക്കി നമുക്ക് മാറാം